咱们今天分享奶枣的家常做法，用电饭锅就能搞定，做出来 Q Q 淡淡的，软软糯糯的，奶香十足，大人孩子都爱吃。跟我一起去制作吧。准备棉花糖和红枣，我选择了十五颗比较大的红枣。我们先来洗红枣，红枣中放入一些生粉，然后再放清水，像这样给它搓洗干净。放生粉可以搓洗掉红枣表面的杂质。然后再用清水冲洗两遍，给它捞出来备用。红枣捞出来之后，我们要把红枣表面的水分给它擦干，一定要给它擦干净哦，不然等会它不沾糖。像这样擦干净之后，然后用一根吸管，我们要去红枣的核，把它两边用吸管这样插进去拧一下，就可以很轻松的把它的核去出来。红枣去核完成之后，然后我们要用坚果给它塞进去。家里找遍了，只找到一些腰果和核桃仁，就像这样把它塞进红枣中。小伙伴们，做奶枣最好用八旦木，但是家里面没有了，我们又是临时决定做的，所以就用这些坚果吧，看看能不能成功。全都做好之后，我们现在就可以来炒棉花糖了。干净的电饭锅预热，然后放入十克黄油，因为今天我们用的棉花糖，差不多是一百五十克。黄油用十克就可以了。我们先给黄油炒化，然后再倒入棉花糖，要不停的翻炒。电饭锅我们按的是普通煮饭的按钮就可以了。棉花糖下锅之后一定要不停翻炒，避免它糊锅。棉花糖炒成这样，全都炒融化之后，然后我们再加入二十克奶粉。奶粉下锅之后也要不停的搅拌，把奶粉和棉花糖全都搅得融为一体的时候才行。差不多炒成这个样子就可以了。奶粉融化了，然后倒进红枣，不停的翻炒，把红枣全都裹进棉花糖中，它们融为一体之后要迅速的出锅。现在我们还要来包一下这个红枣，给它一个个分开。这一步一定要趁热快速的做，像这样子要戴上手套哦，避免沾手。把红枣包进棉花糖中，然后给它搓圆，再来把它裹上奶粉，一颗奶枣就完成了。因为电饭锅它还有保温的效果，奶粉融化之后就可以关掉电饭锅，用它的余温，然后来让红枣裹上糖，这个温度是刚刚好的。一百五十克棉花糖刚好做十五颗奶枣，今天的奶枣算是成功的。喜欢家常美食的小伙伴记得关注我哦，我会每天更新美食视频。今天的视频就到这里啦，咱们下期再见，拜拜。